அருமையான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே காலை பொழுதுல நீங்க கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளை கெடு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கெடு தெரிஞ்சுக்கலாம் குறிப்பா குலசாமி மற்றும் ஆன்மாக்கள் குறித்த கேள்விகளுமே நீங்க கேட்டு பயனடையலாம் இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் திரைப்பட இயக்குனர் மற்றும் மறைப்புலூர் ஆராய்ச்சியாளர் திரு ஏ பி முகனவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு அவர் வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கவங்க எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை கடவுளை நம்மினாலும் எல்லாம் என்னோட கர்மா நான் பண்ண பாவங்கள் தான் இப்படி என்ன படுத்துதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் என்னோட கர்ம வினை தான் இப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கர்ம வினைனா என்ன சார் இந்த கர்ம வினையை எப்படி நம்ம குறைக்கிறது அந்த வினைப்பையினை எப்படி நம்ம தீர்த்துக்கிறது சார் நல்ல கேள்வியை பொதுவாகவே வந்து எல்லார் மத்தியில் வந்து எல்லாம் கர்மா கர்மாங்கிறோம் ஸோ அந்த கர்மாவுடைய உண்மையான வார்த்தையுடைய பொருள் என்ன அது நிறைய பேருக்கு அது புரியல அது கரும வினை கரும வினை அப்படிங்கிறது இந்த கரும வினை அப்படின்னா வந்து க கர்மா என்பதும் அந்த கரும அப்படி என்பதும் வந்து ஒரே பொருளை குடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அது வந்து கருமம்னா செயல் இந்த நம்ம செயல் அடிப்படையில் தான் நமக்கு வந்து எல்லா பாதிப்புகளும் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது அப்போது அறிவியல் அடிப்படையில் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு வினைக்கும் ஒரு எதிர்வினை உண்டுங்கிறது ஒரு பொருள் இருக்குது அப்போது இந்த எதிர்வினைங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்ம என்ன செய்தமோ செய்ததுக்கான பின் விளைவுகள் தான் அந்த செயல் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோமோ செய்கிறது தக்கதான ஏற்படுகிற பாதிப்புகளோ அல்லது நன்மைகளோ சார்ந்தது தான் அந்த கர்ம வினை என்பது வினை என்பது ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் வினை என்பது நம்ம புரிதல் அந்த நடவடிக்கை அல்லது அந்த என்ன செஞ்சோமோ செஞ்சதுக்கான ரியாக்ஷன் தான் வினைங்கிறது இப்போ கர்மங்கிறது செயல் அந்த செயல் வினை அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செஞ்சோமோ செஞ்சதுக்கான ஒரு பலனை நம்ம அனுபவிக்கிறோங்கிறது தான் அது பொருள் அப்போ என்ன செஞ்சோம் எப்போ செஞ்சோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ அந்த மு முக்காலம் இருக்குது இறந்த காலம் எதிர்காலம் கடந்த காலங்கிற மாதிரி நம்முடைய எதிர்காலங்கிற மாதிரி நம்ம நிகழ்காலத்தில் செய்யக்கூடிய துன்பங்கள் வந்து பதிவேட்டில் வந்து பதிவு பண்ணிச்சுன்னா அது எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் நம்ம நிகழ்காலத்தில் பாதிக்கிற விஷயங்கள் வந்து கடந்த காலத்தில் செஞ்ச பதிவு செஞ்ச அதை வினை வந்து நிகழ்காலத்தில் வருது அப்போது நம்முடைய இந்த மூணு காலங்களில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் அது நன்மையா தீமையாங்கிறது அளவுகோல் அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய ஜாதகமே அமையுது இப்போ வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையில் வந்து நம்ம என்ன நன்மையும் தீமையும் செய்கிறோமோ அது தந்த மாதிரி தான் அந்த குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தை வந்து எப்படி அனுபவிக்கணும் எப்படி துன்பப்படணும் அப்படிங்கிறத வந்து அது முன்கூட்டி தீர்மானிக்கப்பட்ட அது முன்வினை பயன் நிறைய பேர் இந்த முன்வினை முன்வினைங்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை நிறைய பேருக்கு இல்லை பட் இருந்தாலும் அதை வந்து உண்மையான விஷயந்தான் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாட்டி போனால் கூட நிஜத்தை வந்து நம்ம ஒன்று இது பண்ண முடியாது அப்போ கர்மம் அப்படின்னா செயல் வினைன்னா அந்த செய செயலுக்கு ஏற்ற பாதிப்பு தான் வினை ஆக இன்னைக்கு நம்ம செய்கிற நல்லதும் கெட்டதும் நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு அது போய் சேரும் நம்ம ஏதோ ஒரு இது காலத்தில் நம்ம வந்து முற்பிறவியில் செஞ்ச வினை வந்து இப்பிறவியில் வந்து நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய சூழல் இருந்ததுன்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அடுத்த சந்ததிகளுக்கு போய் சேரும் ஆகவே நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அந்த செயலில் வந்து நன்மையாக செய்ய வேண்டும்னா அந்த வீரியம் வந்து குறையும் பொதுவாக வந்து இப்போ எப்படி இதை குறைச்சிக்கிறது குறைச்சிக்கிறதுனா இதை நீங்கள் வந்து இறைவன்கிட்ட போய் வேண்டி நிற்பது என்பதை விடவும் நீங்கள் வந்து அந்த பொய் சொல்லாமையும் துரோகம் பண்ணாமையும் காழ்ப்புணர்ச்சியில் இருக்கமையும் பொறாமையிலையும் நம்ம அடுத்தவங்களோட சேர்ந்து அந்த மன பாதிப்பு ஏற்படாத்த வகையிலையும் பிறர் பாதிக்கக்கூடிய வகையில் நம்ம எந்த செயலும் செய்யாமல் நம்ம வந்து நேர்மையான வழியில் போகிறோம்னா அந்த முன்வனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீரியம் வந்து குறைக்கப்படும் ஆக இந்த குறைச்சக்கூடிய வழி தான் நம்மளுடைய எல்லா விதமான பரிகாரங்களுக்கும் அடங்கும் ஆக நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எப்பொழுது எது நேர்மறைய செயல்படுதோ அப்போ நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜிக்கு ஏற்படும் நம்ம எண்ணம் எப்போதுமே எதிர்மறையாகவே இருக்குதுன்னா அந்த எதிர்மறைக்கான வினையை வந்து அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஆக வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்பதுங்கிறது வந்து இந்த பிரபஞ்ச சக்தியிலேருந்து வரக்கூடிய விஷயம் அது நம்ம என்னென்னா பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் வந்து நம்ம செயல்பாடு ஒவ்வொன்றும் பதிவாகுது அது ம மறைநூலான இஸ்லாத்துடைய குரானில் கூட பார்த்திங்கன்னா நீ செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் பதிவு செய்த ஏடு என்னிடம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நபிகளுடைய வரிகள் வரும் அப்போது நீங்கள் என்ன செய்கிறியோ அந்த செய்கிறதுக்கான பதிவு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பதிவிடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அளவுகோல் தான் அப்போ அந்த அளவுகோல் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையும் வந்து பின் வாழ்க்கையில் வரக்கூடியது நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு அது போய் சேர்றது ஆக நம்ம சந்ததிகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இப்பிறவியில் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம்
என் பேர் மகேஷ் நான் திருநெல்வேலி இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக மக்கள் எடுத்து வச்சுக்க போறீங்க எங்களுக்காண்டி தான் கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு குழந்தை இல்ல ஓகே உங்க பிறந்த தேதி என்னமா முப்பது பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஓகே உங்களுக்கு நட்சத்திரமா அதிகமா <laughs> 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 நீங்க மருத்துவர் பாத்தீங்கன்னா உங்க கற்பை எப்பவுமே வந்து வெப்பமும் அந்த சமநிலையில இருக்கணும் சமநிலையில இருக்கிறதுனால ஒரு என்ன அந்த உயிர் உண்டாகும் போது அந்த கற்பை சம்பந்தப்பட்டமான அந்த நோய் வராம பாதுகாப்பா இருந்து ஒரு உயிர் உருவாகிறதுக்குரிய ஏறக்குரிய தர்ப்ப வரலை வெப்பம் நீர் எல்லாமே ஒரு சம அளவுல இருக்கணும் ஆனா உங்களுடைய ஜாதக பிறகு உங்களுடைய கற்பை சம்பந்தப்பட்டது உஷ்ணமாவே இருக்கு ஆமா நீங்க உங்க உடம்பே உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட உடம்பு தானே வைத்தியம்தான் <laughs> நீ எல்லா மருத்துவம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு முறை நீங்கள் வாங்க அதுக்கு சம்மந்தமாக உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து அது குழந்தை இருக்குமா இல்லையா ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து எப்போ வருங்கிறத கணிச்சு அது விரைவில் வருவதற்குரிய ஒரு ஸ்டோன் தர அதை போடுங்க உங்களுக்கு நல்லபடியான ஒரு வாரிசு உருவாதற்கு வாய்ப்பு இருக்குமா ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் சார் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நட்சத்திரம் <laughs> 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 இப்போக்கு வந்து உங்களுக்கு தனுசுங்கிறதுனால ரெண்டு விதமான பாதிப்புகள் இருக்குங்க ஒன்றும் வந்து தனுசில் வந்து சனி ஜென்ம சனின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய ராசி அதிபதியுடைய குரு வந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கு இது ரெண்டுமே இப்போ வந்து இங்கே உங்களுக்கு கிரக க சஞ்சாரம் வந்து சரியில்லை கிட்டத்தட்ட வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டரை வருஷம் உங்களுக்கு டைம் சரியில்லாமல் இருக்குது இப்போ நீங்கள் எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த முயற்சியை வந்து பெரிய அளவில் கொண்டு போகாமல் சாதாரணமே நீங்கள் போனாவே நல்லது மன உளைச்சல் ஏற்படும் டென்ஷன் ஏற்படும் இந்த சனியோட காஸ்மிக் எனர்ஜி உங்கள் ஜென்மத்தில் விழுவுறதுனால என்னச்சுன்னா மன ஒரு நிம்மதி இல்லாத ஒரு தன்மையை போயிட்டுருக்கோம் ஹலோ ஹலோ ஆ அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு லைஃப் சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சிங்களா உங்களுக்கு ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இப்போ ஒரு போராட்டமான தான் வாழ்க்கை ஓடிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட அது பதினொன்று பன்னெண்டுலேருந்தே அவ்வளோ பெரிய பீக்னு சொல்ல முடியல நீ எடுக்கிற முயற்சிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு தான் போகுது ஆனால் நீ கடுமையாக உழைக்கிறீங்க அந்த உழைப்பதுக்கான ஒரு ஊதியமும் அந்த உழைப்பதற்கான பாராட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கல ஹலோ இல்லாட்டு வாய்ப்பு ஏதாவது இருக்க இருக்கா சார் தொடர்ச்சிக்கான வாய்ப்பு இருக்கா எங்கெங்க இல்லை சார் வெளிநாடு போகிறது இல்லை இல்லை இப்போ 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 நீங்கள் இந்த ரெண்டரை வருஷத்துக்குள்ளே எந்த முயற்சி எடுக்க வேணாம் ஏன்னா இப்போ வந்து விரைய காலம் ஓடு ஓடுது இப்போ நீ எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அது மன உளைச்சலோடு சேர்ந்து முடிஞ்சிடும் யாரையும் நம்பி பணம் கொடுக்க வேணாம் இப்போ எந்த இதுவும் ஜாமீன் போடுறதோ இது பண்ணுறது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் எந்த அகல கால் வைக்காமல் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அதிலே நீங்கள் போங்க உங்களுக்கு விரிவான ஒரு பலன் வேணும்னா இப்போ நாங்கள் சென்னையில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஜாதகம் எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த பீரியடில் என்னென்னு பண்ணலாம் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அதை பிறகு செயல்பட்டினா உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் நன்றிங்க ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணுங்க சார் போன வாரம் ஃபுல்லாக அந்த நாலாம் நாலாம் இடமான அந்த சுகஸ்தானத்தை பற்றி பேசியிருந்தீங்க இன்னும் விரைவாக அந்த ஸ்தானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் இப்போ வந்து நான் போன வாரமே சொன்னேன் அது சுகம் அனுபவிக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது அது வந்து எல்லாமே சொல்லுவாங்க அது மனைவி சுகம்னு சொல்கிறது தந்தை சுகம் தாய் சுகம் குழந்தைகள் சுகம் அப்படின்னு தன் சுகம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த சுகம் அப்படிங்கிறதவே வந்து நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் போராடி 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 எவ்வளோ வந்து உழைச்சி இது பண்ணாலும் கூட அந்த சுகம் அனுபவிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் அதுதான் உங்களுக்கு அந்த முக்கியமானது நம்ம வாழ்க்கையுடைய பிறப்போட முக்கியமான அம்சமே ஒரு சுகஸ்தானம் வந்து நல்லா இருக்கணும் அந்த சுகம் அனுபவிப்பது அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய அது எல்லாம் சம்பாதிப்பாங்க ஆனால் சாப்பிட முடியாது 
எவ்வளோ வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கும் இது பண்ணுறக்கும் நோய் நொடியில் இருப்பாங்க இப்படி இப்போது ஒரு நல்ல வீடு கட்டி அழகாக வைப்பா அந்த வீட்டுக்குள்ளே குடி போக முடியாது இந்த மாதிரி சொல்லும் போது எல்லாம் சம்பாதிச்சுப்பாங்க குழந்தை பக்கம் இருக்காது அப்போ அந்த சுகம் அனுபவிக்கிறதுக்குரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் மிகப்பெரிய வாழ்க்கையுடைய ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமான ஒரு அம்சம் அந்த சுகஸ்தானம் கெட்டு போச்சுன்னா நீங்கள் எவ்வளோதான் வந்து போராடினாலும் அதுக்குரிய அந்த நன்மை அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அந்த சுகஸ்தானாதிபதி நல்லா இருக்கணும் அந்த சுகஸ்தானாதிபதி நல்லா இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னா அது அப்படியே முன்வினையில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த கர்ம செயல் தான் அப்போது என்ன செய்கிறது அப்படின்னா அந்த கர்ம வினையை குறைக்கிறதுடைய வழிமுறைகள் தான் அந்த சுகத்தை வந்து நம்ம பெருக்கிறது இருக்கு அப்ப சுகஸ்தானம் கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன செய்யறது உங்க ஜாதகத்திலே அப்படி இருக்குதுன்னா அதை நீங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் ஓகே அது மாற்று வழி என்ன செய்யறது அப்படின்னா அந்த வீரியத்தை குறைச்சிக்கிறதுக்கான வழிமுறை பண்ணலாம் இப்போ வந்து கார் வாங்கணுங்கிற ஆசை எல்லாத்துக்கும் இருக்குது நில வாங்கணுங்கிற எல்லாமே ஆசை இருக்குது ஆனால் எல்லாம் இருந்தும் அனுபவிக்க முடியாமல் அல்லது வாங்க முடியாமல் ஏதோ தடை ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த தடை ஏற்படுத்துக்கூடிய கிரக எதுவோ அது உங்களுடைய புரு புண்ணியம் ப்ளஸ் இந்த நாலாம் இடம் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதுனால அந்த பாதிப்பு வருது அந்த பாதிப்பை எப்படி குறைச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வழிமுறை தெரியும் ஆக ஒரு மனிதன் அடையக்கூடிய சுகம் அப்படின்னா அந்த சுகம் கெட்டு போச்சுன்னாவே நீங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன தான் பண்ணாலும் ஏன் நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லை நிம்மதி இல்லைங்கிறது வந்து என்னென்னா இந்த சுகஸ்தான அடிப்படையில் தான் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கணும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழணும் அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வேறுனா அந்த நாலாம் இடத்தையும் அஞ்சாம் இடத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்து அது என்ன பிளானட் இருக்கோ அந்த ரேடியேஷன் போகிற குறைச்சிக்கிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு அந்த சுகத்தை நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் ஓகே சார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே அவரோட பிறந்த தேதி என்னமா செயல்படக்கூடாது <laughs> 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 ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இல்லை தற்சமயத்துக்கு ரெண்டாவது உங்கள் மகனே அவர் ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு இருக்காரு இது தான் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டு வீட்டிலே இருக்கார் இது வந்து முடிவு வந்து தப்பு அதாவது வேலைக்கு கவர்மெண்ட் வேலை தான் கிடைக்கணும் அது இப்படி தான் போனாங்கிற வந்து சில பேர் நிறைய பேர் வந்து அதை வாழ்க்கை இழந்துக்கிறாங்க அதாவது உங்களுடைய ஜாதகமே எப்படி இவரை வந்து முடிவுகள்லாம் அவர் வந்து திட்டமிட்டு எடுக்கிறாரு மா உங்களெல்லாம் மாற்ற முடியாத ஆமாம் அது வந்து வெற்றிக்கும் இவருடைய சிந்தனைக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குமா அதனால் வந்து ஏன்னா நிறைய பற்றி விரிவாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதிர்ஷ்டசாலி தான் பட் ஆனால் வந்து ஒரு நேரத்தில் சோம்பேறியாக இருக்கார் ஒரு தினம் வந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்கார் வந்து படுத்துட்டாருனா சீக்கிரம் எழுந்திச்சு உடனே ஒரு விஷயத்தை செய்ய மாட்டேங்கிறாரு ஆனால் மனக்கணக்கு நிறைய போடுறாரு அதுதான் ஏன்னா அவர் நேரடி தொடர்பில் வந்து நிறையா அவர் வந்து குறை சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் வேண்டாம் நீங்கள் நான் அருகாம என்ன ஒரு மணிங்க புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை நான் வந்து மதுரை வருவேன் தஞ்சாவூர் வருவேன் திருச்சி வர்றேன் இந்த மூணு ஊரில் எந்த ஊர் பக்கமாக இருக்கோ அந்த ஊரில் வந்து ஒரு ஜாதகம் எடுத்துகிட்டு உங்கள் பையனை அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நீங்களே வாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து அவர் வெற்றியெலாம் இருக்குது அந்த வெற்றியை அனுபவிக்கக்கூடிய யோகம் வந்து இவர் தான் ஏற்படுத்திக்கணும் அதில் குறைபாடு இருக்குது அதை நேரடியாக அவரை அழைச்சிட்டு வாங்க சில விஷயங்கள் அவர் சொல்கிறேன் அதை புரிய வச்சா தான் அவருடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடுத்த லெவல் போகும் கிட்டத்தட்ட பதினொன்று பன்னெண்டுலேருந்து அவர் வந்து சும்மனாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்காருங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு அதை நீங்கள் மாற்றணுன்னா நீங்கள் என்கிட்ட ஒரு வாட்டி ஜாதகம் எடுத்துகிட்டு வாங்க அவரையும் அழைச்சிட்டு வாங்கம்மா நன்றி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க லக்ஷ்மி பெருங்குடியிலேருந்து கூப்பிட்றேன் ஓகே லக்ஷ்மி இப்போ யாருக்காக மா கெடுத்து தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க ஹஸ்பண்ட்காக கேட்கணும் அவரோட பிறந்த தேதி என்னம்மா டுவெல் ஃபோர் நைன்டீன் ஓகேம்மா அவரோட நட்சத்திரம் பூராடம் ஓகேம்மா பேசலாம் சார் இணைப்பில் தான் இருக்கார் வணக்கம்மா கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் ஹார்ட் சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பாத்துக்குமா அவர் கொஞ்சம் கோவப்படாம இருக்க சொல்லுங்க கோபமே பட மாட்டாரு ஆனா கோவப்பட்டார்னா உச்சத்துக்கு போயிடுறாரு ஆமா அது உச்சத்துக்கு போகும் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் கண்ணு காது அந்த நரம்பு எல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி போய் ஐஸே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரெடியூஸா மாறிடும் 
அந்த கோபத்தை வந்து அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பட் ரொம்ப நல்ல டைப்பு ரொம்ப நல்லவர் அதில் வந்து குறை சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் அவரை ஏதாவது சின்ன விஷயத்த டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அவர் வந்து இது பண்ணிடுறாரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஆதிக்க மனோபாவம் அவர்கிட்ட இருக்குது எல்லாமே நம்ம சொல்றதா கேட்கணும் இது பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ள மத்தவங்க வர முடியாம போகுது இல்லையா அப்ப வர முடியாம போகும்போது என்ன செய்யறாரு இவரே அதை வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸா எடுத்துக்கிறாரு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யறாரு எமோஷனல் ஆகுறாரு சில விஷயத்த எமோஷனல் ஆகாம உள்ள வச்சு வச்சிருக்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஹார்ட் வந்து ப்ராப்ளத்தை ஒன்று பண்ணும் ஏன்னா ஜாதக ரீதியாவே அப்படி இருக்கு இப்ப ரெண்டாவது டைம் சரியில்லை சனியோட கதிர்வீச்சு அதிகமா இருக்கு இப்ப என்ன அவர் வந்து ஒரு மாதிரி சோர்வா இருக்கும் அடிக்கடி டயர்டாக வந்து இதாகிடும் சில நேரத்தில் படப்படுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ தயவுசெய்து இப்போ வந்து அவர் எமோஷனல் ஆக்காமல் கொஞ்சம் நீங்களும் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க அவரையும் அந்த எமோஷனுக்கு விடாமல் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூவில் வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும் மற்றபடி பொருளாதாரங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டரை வருஷம் கொஞ்சம் டைம் சரியில்லாமல் இருக்கிறனால கொஞ்சம் பார்த்து நடத்துங்க நீங்கள் அருகாமையில் வந்து இருக்கிறதுனால சென்னையில் இருக்கும்போது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து வாங்க நான் வந்து விரிவாக சொல்கிறேம்மா நன்றி ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நிறைய நேர் கால் பண்ணி விரிவாக நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பட் லைவ்ல அது மாதிரியான விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது உங்களை நேரடியாக வந்து மீட் பண்ணணும்னா எங்கே வந்து மீட் பண்ணலாம் ஆ இப்போ வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு மதுரை போகிறேன் அது முடிச்சுட்டு அது பதினாலு பதினஞ்சு திருச்சி பத்தொம்பது இருபது வந்து தஞ்சாவூர் அதனால் அந்த மூணு ஊருக்கும் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய தூரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நம்பர் இந்த ஸ்க்ராலிங் இருக்குது அதை வந்து பார்த்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டாங்கன்னா அந்த ரெண்டு ரெண்டு நாள் ஒவ்வொரில் தங்குறேன் அந்த ஊரில் இருக்கும்போது அங்கே வந்து நேரடியாக தன்னுடைய விஷயங்களை தெரிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த மாதிரி பாதிப்பு இருந்தால் பாதிப்பை எப்படி குறைச்சிக்கிறக்கிற வழிமுறை தான் ஜாதகம் சரியில்லை எல்லாம் தெரியுது ஓகே அதுக்கான ரெமெடி என்ன அதை பர்ஃபெக்டாக பார்த்து இது பண்ணி அதை பண்ணோம்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் நன்மை அடைய முடியும் நம்ம கர்மாவை யாரும் மாற்ற முடியாது இப்போ டைம் தெரிஞ்சு இது பண்ணி வேகத்தடை போடுறதும் வேகத்தடை இல்லாமல் இருக்கிறதும் எப்படியோ அது போல் உங்களுடைய பயணத்தை வந்து நேரம் நல்லா இருந்ததுன்னா வேகமாக போகலாம் நேரம் நல்லா இல்லைனா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகணுங்கிறது தான் ஜாதகமே அதனால் ஒரு வழிகாட்டியாக நிச்சயமாக இருக்க முடியும் அதனால் அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு என்னடைய சந்திச்சிங்கன்னா அவங்கான பலனை வந்து விரிவாக சொல்லுவேன் ஓகே கீழே ஸ்க்ரால் ஆகிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் திருவண்ணாமலை இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா இப்போ யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க ஏன் எங்க தா மேடம் ஓகே உங்களோட பிறந்த தேதி என்னமா 17 7 1991 மேடம் ஓகே உங்க நட்சத்திரமா சித்ரை நட்சத்திரம் துலாம் ராசி மேடம் ஓகேமா சார் இனிப்பில் தான் இருக்காரு பேசலாம் ஆ நல்லா இருக்கீங்களாமா நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ வந்து கிரக ரீதியாக வந்து எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை நல்லா தான் இருக்குது இப்போ டைமு பட் இருந்தாலும் இப்போ வந்து திருமணம் வந்து இப்போ இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் திருமண காலம் ஓடுது இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் திருமணம் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நல்லது ஆமாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் வந்து அதுதான் ஆமாம் ஆமாம் அது வந்து ஓகே அவங்க என்ன இப்போ துண்டிச்சிட்டாங்க சார் அவங்களுக்கான விளக்கத்தை நீங்கள் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக அதுதான் அந்த துண்டிக்கப்பட்டு பட் இருந்தாலும் வந்து இப்போ வந்து இந்த பதினெட்டு ஏழு அப்படிங்கிறதுனால நீரும் நெருப்பும் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பில் பிறந்திருக்காங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்கு இந்த குடல் குடல் சம்பந்த வகையில் த்ரோட்டு த்ரோட்டு சம்பந்த வகையெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்குது எதிர்ப்பு சக்தி இந்த பொண்ணுக்கு இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் வந்து எது சாப்பிட்டாலுமே வந்து அது டைஜஸ்ட் ஆகாத ஒரு குறை இருக்குது அது மருத்துவ ரீதியாக இப்போ வந்து போய் தான் செய்கிறது கிடையாது ஜாதக ரீதியாக அந்த நோய் வருவதற்குனா அடிப்படை இருக்குது ஆனால் சரியாகிடும் போன வரையெல்லாம் ஜென்மகுரு ஓடிட்டு இருந்தது இப்போ ரெண்டாம் இடத்துல வந்து இருக்கிறதுனால இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து சரியாயிடும் அதிகபட்சமாக ஒரு ஒரு வருஷத்தில் அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகும் ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே புவனேஷ் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஓகே அவங்களோட பிறந்த தேதி சொல்லலாம் சார்
அவங்க அவங்க கர்ப்பப்பை சம்மந்தமாக கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது நீங்கள் அது சம்மந்தமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்களா அல்லது பார்த்தாங்களா இல்லை எதுவும் வயிறு சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் இருக்காது அவங்க சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை சார் இப்போ ரெண்டு பெரிய சொல்லி இருக்குது அது ஒன்றும் பரவாயில்ல என்ன சார் பாதிப்பு <laughs> 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 பட் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா கொஞ்சம் இவங்களுக்குள்ள திருமண வாழ்க்கையில் வந்து இவங்களும் கொஞ்சம் கருத்து முரண்பாடு இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை தான் நான் வந்து சொல்ல வந்தேன் அவங்களுடைய இந்த மாதிரி சூழல் இருக்குது அதை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து நடந்துக்கணும்னு சொல்ல வந்தேன் அதுக்குள்ளே ஒரு நேரம் துண்டி எடுத்துக்கிட்டார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் அவங்கள விட்டு கொடுத்து போகிறது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமான அந்த பெண் வந்து உணர்ச்சி பூர்வமானவங்க அதை உணர்ச்சியை வந்து குறைச்சிக்கிறதுங்கிறது வந்து சுற்றி இருக்கிற மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு சந்தோஷம் நிலையில் கொண்டு போய் நன்மை அடைக்கிறதுக்கு உதவும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி தேவையில்லாமல் டென்ஷன் டென்ஷனே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஏழுக்கு பிறகே அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பிறகே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரியான டென்ஷனாக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதை குறைச்சிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறைங்கிறது அவங்க அவங்கள பார்த்துக்கணும் அருகாமையில் கூடிய வர ஊரில் இருக்கும்போது அவங்க ஜாதகம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா அந்த கோபத்தையும் இதையும் தரித்து ஒரு பாசிட்டிவான இது பண்ணுறதுக்கு என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நான் செய்வேன் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த சார் இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுங்க நன்றி ஓகே அதான் நேர்களே இது வந்து ஒரு அறிவியல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் ம மருத்துவர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நோய் வரும் அதை எப்படி தற்காத்துக் கொள்வதற்குரிய வழிமுறைகள் எல்லாமே உங்கள் ஜாதகத்திலே இருக்குது அதை வந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் முறையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு வெற்றியை கொ தேடி கொடுக்க முடியும் நீங்கள் யார் நீ எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு வழிகாட்டியாக நிச்சயமாக இருக்க முடியும் நான் வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு வந்து மதுரையும் பதினாலு பதினஞ்சு திருச்சியும் பத்தொம்பது இருபது தஞ்சாவூர் வர்றேன் அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து நேரடியாக தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா உங்களுக்கான வெற்றிக்குரிய ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கெடு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க தொடர்ந்து இன்றைய நாளுடைய ராசிபலனையும் கெடு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி ஒரு சின்ன பிரேக் எடு